네, 매니저님 지금 손 드신 분들 강퇴 좀 해주세요. 진짜로요. 가겠습니다. A. The woman has just finished her shopping. B. The woman is holding shopping bags. C. The man is wearing a long-sleeved shirt. D. The woman is walking barefoot through the street. <웃음> 그쵸? 답은 뭐 충분히 찾았어요. 자, A번 갈게요. 빨리빨리 갈게요. 오늘 파트 1, 2가, 1, 2가 오늘 문제가 아니기 때문에. A. The woman has just finished her shopping. 자, 문제를 푸실 때 이거예요. 문제를 풀 때가 더 중요한 거야. 오케이? 딱 들었어. 그러면 빨리 키워드로 여자가 뭘 했대요? 여자가 뭘한 거야? 키워드로 딱 가면은 A번 방금 들었을 때 여자가 그렇죠. 타락하면 쇼핑 막 끝낸 거예요. 쇼핑 막 끝낸 거야. 긴거 같아? 아닌 거 같아? 아 근데 더 파트 1에서는 사실만 얘기하라 그랬는데 아, 긴거 같기도 하고 아닌 거 같기도 해요. 그럼 세모 뼈치세요. 일단 세모 뼈쳐. 오케이. B번 가겠습니다. B. The woman is holding shopping bags. 자, 늘 사실에 입각하셔야 돼요. The woman is holding shopping bags. 쇼핑한 백들을 들고 있다. 이거 같은데요. 굉장히 A번보다 훨씬 더 사실적이게 가깝죠? B번인 것 같고요. C번, D번 들어보고 답 정할게요. C. The man is wearing a long sleeve shirt. The man is wearing. 자, 남자가 wearing 입고 있어요. Long sleeves a shirt. Long sleeves. short sleep long sleep short sleep 자 그렇다면 옷을 이렇게 한건 뭐, 뭐가 될까요? 옷을 이렇게 한건 뭐라 그래요? the man 이렇게 셔츠가 이렇게 이렇게 접힌 거 뭐라 그래? 그렇죠 rolled up shirt라 그래요 rolled up shirt 아까도 배운 표현이요 rolled roll 굴렸잖아 up 시켰잖아 그래서 rolled up shirt라고 합니다 자, 그러면 오케이, 여기까지 D번 갈게요. D. The woman is walking barefoot through the street. The woman is what? 한번 더. D. The woman is walking barefoot through the street. Walking 들었는데 그 다음 단어가 조금 어려웠네요. Walking what? 요 단어 하나 어려웠는데 뭐였지? 여자는 걸어서까지만 들었어요. Walking. barefoot 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 뭘까요? 혹시 제가 영어를 잘 못하는 친구하고 바디샵에 갔어요. 바디샵에 갔는데 바디샵 제품에 barefoot 써 있는 거예요. 그럼 보통 이제 저 같은 경우는 영어를 아니까 이 제품만 봐도 barefoot 하면은 아 이건 맨발에다가 바르라는 거구나 뭔가 맨발에 바르라는 건 발에 있는 뭐뭐 뭐 그런 각질이나 이런 걸 제거, 제거해 주겠지 라는 생각인데 제 친구는 이걸 끝까지 못 알아듣더라고요 barefoot 이란 단어는 아주 아주 많이 쓰여요 맨발 이란 뜻이에요 barefoot 아 foot 입니다 맨발 이란 뜻이에요 맨발 맨발 이에요 자 근데 한쪽 발, 아, 이건 그냥 가자. 거기에 그럼 풋크림이라고 쓰여 있으면 좋잖아요. 풋크림이라고 써 있으면 좋은데, 어떻게 된 것인지 바지샵에 있는 제품에는 barefoot이라고 써 있어요. 오케이? 그래서. 그니까는 이게 말이 안 되죠. The woman is walking barefoot through the street. 여자가 맨발로 걷고 있대요. 말이 안 되죠? 그래서 답은 안 되겠습니다. 정답은 B 가실게요. 어, 근데요. 그렇다면 맨 땅은 배어로든가요? 상상력 잼 근데 그게 상상력에만 멈춰있길 자 다음 문제 가시겠습니다 자 이제는 더 이상 사진 문제가 아닙니다 파트 2 문제예요 자 제가 파트 2라고 외치는 순간 여러분은 곤두 쓰셔야 됩니다 파트 1 문제 열 문제를 풀고요 파트 2 파트 2 문제 30문제를 풀게 되세요. 요때 아주 최상의 집중력이 필요합니다. 왜냐면 파트 2가 굉장히 어려워요. 오케이? 갑니다. Did she try on the sneakers in her size? A. Her feet outgrew her shoes. B. No, she was in a hurry. C. Yes, she found her bag at last. 
어, 왜 답을 잘 못, 못 찍네? 뭐야, 자기들 왜 그래? 항상 내가 말했잖아. 파트 2는 맨 앞이 중요해. 맨 앞에서 일단 와신지 하운지 뭔지 아니면 yes no question을 묻는지 아닌지를 먼저 들어야 되잖아. 저못 들었어요. 근데 그럼 다시 한번 듣겠습니다. 자 유유히 나라 뭐 여전히 크다 이러시는 분 제가, 제가 직접 강퇴해 드릴게요. 오늘 채팅창 굉장히 천천히 올라가서요. 제가 직접 여러분을 강퇴할 수 있는 그런 영예를 드리고 있습니다. 그래서 얼른 얼른 드립치시면 제가 중간중간에 여러분 깨끗하게 보내드릴게요. 골로 보내드릴게요. 자 다시 한번 갑니다. Did she try on the sneakers in her size? 이렇게 갔어. 이렇게. Did she try on the sneakers in her size? A. 잠깐만. 네, 갑니다. Did she try on the sneakers in her size? A. Her feet outgrew her shoes. B. No, she was in a hurry. C. Yes, she found her bag at last. 자, Did she try on the sneakers in her size? Did she? 질문이 뭐였어요? 질문이 뭐였어요? Did she? 이렇게 들으셨어요? Did she? 그녀가 뭐 했니? 야, 니들 지금 답다 다 틀리고 있어. 니들 답다 다 틀렸어, 지금. 봐봐. Did she? 그랬어. 그녀가 뭐뭐 뭐 했니? 안 했니? 라는 거예요. Yes, no가 답이 보통 좀 일반적으로 생각이 되겠죠? Did you try on the sneaker? 자, try on 이라는 게 무슨 뜻이죠? 너무나 자주 나오고 너무나 쉬워서 제가 반복을 안 해도 될줄 알았던 문장 try on, try on 무슨 뜻이에요? 그렇죠. try on 입어보다라는 표시예요. Did you try on the sneaker? 자, 여기서 sneakers 무슨 뜻이죠? 맞아요. 라뮤 꾹꾹님 잘하셨고요. 신어보다, 입어보다인데 on the sneaker 그러면 스니커, 너걔 스니커 신어봤니? in her size 지 사이즈에 맞는 거뭐 맞다 이런 걸 따로 이렇게 표현 안 하시고 in으로만 넣으시면 되죠 야 그니까 걔가 자기 사이즈에 맞는 스니커 신어봤어 라는 얘기였어요 다시 한번 자 따라하세요 did she try on the sneakers in her size? 여러분 스크립트 안 들릴 테니까 그냥 따라 하셔야 돼요 다시 한번 갑니다 did she try on the, sneaker, on the sneakers in her size? Did she try on the sneakers on her size? 갑니다. 이건 안 쓰셔도 돼요. 혼자 따라 하세요. Did she try on the sneakers in her size? Try on the sneakers. Try on the sneakers. You got it? 자, G 사이즈의 스니커 신어 봤습니까? 라는 얘기였는데요. A 들어볼게요. A. Her feet outgrew her shoes. 자, 여기서 많이 헷갈리셨어요. Her feet. Outgrew her shoes. 무슨 뜻일까요? 뜻만 갈게요. 뜻, 뜻, 뜻. Her feet outgrew her shoes. 그녀의 발이 운동화보다 큽니다. 아우, 땡깡지렁이 너무 잘한다. 그쵸? Her feet, 그녀의 발이 outgrew. 너무 많이 자라나갔어요. Her, her shoes, 그녀의 신발보다요. 그러니까 outgrew라는 건 자랐긴 자랐는데 너무 많이 자랐다는 거예요. 그래서 발이 컸습니다. 라는 얘기예요. 자, 어떤 분들은 이거 근데 답 되지 않아요? 만약 앞에 no가 있었으면 답이 되죠. 근데 뒤에 가면 은 yes, no를 물었을 때 정확하게 no를 얘기해 주는 애들이 정확하게 답에 가까워질 수가 있어요. B를 들어보실게요. 자, did she try on the sneakers and her shoes? 했더니 B. B. No, she was in a hurry. 자, A번 아까 세모까지 갔는데 B번에서 No, she was in hurry. No, she was in hurry. 라 그랬어요. 무슨 뜻이에요? In hurry가 무슨 뜻이죠, 여러분? In hurry. In hurry. 그녀는 바쁨 안에 있었다라는 얘기를 해서 그녀가 굉장히 바빴어요. She was in hurry. 그녀가 굉장히 바빴습니다. 정확하죠? 야, 걔 신으니까 신어보고 갔냐? 아니요, 그녀가 매우 바빴습니다. 오케이. 물론 A가 답이 될 수도 있어요. 하지만 did she로 물어봤기 때문에 정확하게 yes, no가 있었던 B가 더 
답이 됩니다. C번 들어볼게요. C. Yes, she found her bag at last. Yes, she found her bag at last. 자, 여기서 한 가지 물어볼게요. At last가 무슨 뜻이죠? Yes, she found her bag at last. At last가 무슨 뜻이죠? 여기서 적어도 아니야! 그건 at least지. At last는 마지막이잖아요. 그래서 그 맞자 맞자 비슷하게 해서 마침내라는 뜻이에요. 적어도는 마침내가 아니라 적어도는 이게 아니라 뭐지? 어 뭐라 그러냐? At, uh, at least가 되죠. At least. 자, 정답은 B번 처리하시면 되겠습니다. 어, 순간 저도 바로 적어도가 생각났어요. 그러신 아니죠. 그거는 at least. This is at last. at last는 보통 문장 마지막에 나와서요. 결국 이란 뜻이에요. 결국. Hey! 예를 들어서 제가 문장을 만들어 볼게요. Hey! I'm getting married at last. 저 결국에 결혼해요. For example, or let me give you another one. Hey! I, 여러분 같으면 finally 라는 문장을 먼저 넣었을 거예요. 근데 저 같은 경우 이렇게 넣을게요. Hey, I finally quit my... I quit my job at last. 나 드디어 직장 그만뒀어. At last. 'at last'라는 거 굉장히 많이 듣고요. 어, 한 가지 얘기해 드릴게요. 외국 영어를 잘하는 사람이랑 얘기를 들으면 'finally'라는 말을 참 쓰지 않아요. 근데 'finally'를 잘 쓰는 사람들은 좀 정해져 있어요. 국내 파 스타일. 국내에서 영어를 매운이 배우신 분들은 약간 'finally'를 잘 쓰시더라고요. 근데 해외에서 영어를 배우신 분들은 'at last'를 훨씬 더 많이 쓴다는. 글을 쓸 때도 그래요. 앞에다가 'finally', 'we have achieved' 아니고요. 'at last'를 더 많이 쓰시는 게좀 더. 배운 영어? 초콜릿 보다님이 저돈 드릴 테니까 영어 과외 좀 시켜주세요. 그러시는데 진짜 과외만 할 거면 공짜 수업 듣는 게 낫지 않아? 아니야. 영국인들은 파이널리를 많이 쓰는데요. 그러시는데 그건 영국 영어지. 영국 안 가봤어요. 전 제가 보고 들은 만큼만 가르쳐 드립니다. 직접 영국 영어 가르쳐 주세요. 자, 그렇죠. 오늘부터는 finally가 아니라 at last를 써 보세요. 왜냐면 이유가 있어요. 여러분이 이력서를 쓰거나 자기 소개서를 쓰거나 뭔가 영어에 대한 이메일을 쓰거나 회사 내에서 다쓸수 있잖아. 근데 누군가가 영어를 잘하는 사람으로 평가되냐? 남들이 쓰는 걸 똑같이 안쓴 사람이 영어가 잘한다고 평가가 돼요. If everybody write about finally, 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 그러면은 유니크한 게 없잖아. So instead of using finally, you can replace it with at last. 훨씬 더 수준 있어 보이는 거죠. Okay, at last 를 쓰시면 되겠습니다. 자, 다음 거 갈게요. 20번 다시 3번이고요. 20번 다시 3번 같은 경우는 자, 파트 3 스타일로 가는데요. 아주 숏 버전이에요. 실제로 조금 이따 배우시게 되는 파트 3 같은 경우 조금 더롱 버전의 컨버세이션인데 여기는 문제만 달랑 한개 있고요. 조금 쉽게 가는 걸로 할게요. 오케이. 자, 일단 이렇게 하실게요. 일, 일반적으로 일반적으로는 파트 3가 지문을 한개 듣고 세 문제 정도를 풀어요. 근데 여기는 제가 한 문제밖에 없고 문제를 먼저 드리진 않을게요. 그렇기 때문에 대화를 먼저 이해하세요. 대화는 어렵지 않습니다. 대화 먼저 이해하고 가시겠습니다. What is the phone number of the temp agency? Let me look in the phone book, sir. And I need five temporary workers for accounting. 또 너무 빨리 넘어갔다고 이렇게 싫어하시면 안 됩니다. 뭐 제가 토익의 일반적인 속도를 가져오는 거기 때문에요. Question. What is the woman's occupation? 뭐, 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 뭐라는 거죠? 맞출 수 있다, 아이가. 자, 사실은요. 문제를 먼저 보세요. 자, what is the woman's occupation? 이라고 얘기를 하면 실제로는 남자가 뭐라고 하는 건 중요하지 않아요. 
남자 이야기를 듣고 반응하는 여자 이야기에 여러분이 집중하셔야 돼요. 제가 좀 이따가 파트 3를 풀어보면서 문제를 빨리 보는 능력을 제가 키워드리라고 말씀드릴 건데 문제를 빨리 보면서 내가 들을 때뭘 들어야 되는지 휴, 휴, 어, 뭐지 요점을 잡으셔야 돼요. 여기서는 What is the woman's occupation? 자, woman's occupation이라는 건 뭐예요? 여자의 직업이야. 오너야, 대표야, 비서야, 간호사야. 뭘까요? 다시 한번 갑니다. What is the phone number of the temp agency? Let me look in the phone book, sir. And I need five temporary workers for accounting. 만약에 다못 들어, 만약에 다못 들어 고칠게요. 여자가 그랬어요. Let me look at the phone book, sir. 그랬어요. Sir. 여자가 나, 높은 사람이에요? 지금 남자가 높은 사람이에요? 남자가 높은 사람이에요. 그러니까 여자가 sir 했겠지. 그러면 여기서 가능할 수 있지? 찍는 것도 기술이야. 어, 뭐가 있을까? 오케이, company o w n e r 일단 아닙니다. 일단 아니에요. 자, 갑니다. Temp agency? What is the phone number of the temp agency? 자, 다, 다 들으셨는데, what is the phone number of temp agency? 라고 했어요. 자, 어, 요거 하나 보실게요. temp agency 에요. 어, 선생님, 이 단어 처음 듣는 단어예요. 네, 알아요. 근데, 예측을 해보는 거야. 예측을 해봐. 템프 에이전시래. 템프가 현재는 아니고요. 템프는요. 굉장히 비즈니스 상에서 많이 쓰는 얘기예요. I am a 템프라는 단어가 있어요. I am a 템프. 이건 굉장히 비즈니스에서 많이 나오는 단어인데요. 비정규직 있죠. 아직 임시직. 그러니까 이거는 비정규직을 얘기하는 것도 아니고 뭐 인턴? 인턴, 잠깐 와서 일하는 거 아니면 누구 땜빵으로 한 3일 와서 일하는 거 땜빵이야 그러니까 약간 일용직, 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 임시직이야 임시직이야, 일용직이라는 것보다 임시직 그러면 템프 에이전시라는 거는 그런 임시직을 소개해주는 회사인 거예요 그래서 What is the phone number of temp agency? 그랬더니 아, 그 템프 에이전시 번호가 뭐지? 그랬더니 그 여자가 Let me look in the phone book, sir 제가 찾아볼게요. 그 남자가 and 뭐라 그랬을까? Temp agency. Let me look in the phone book, sir. 자, 남자 여자 그 다음에 남자가 이렇게 얘기합니다. And I need five temporary workers for accounting. And I need a phone number of the. And I need a five temporary workers for the accounting. 야 회계 때문에 다섯 명 임시직 데려와야 돼라는 얘기예요. 즉 정답은요. 문제 자체는 조금 어려웠을 수 있지만요. 여러분이 사실 이해만 하시면 답을 찾는 건 쉬웠어요. A secretary. 정답은 a secretary 되겠습니다. 굉장히 중요한 거 I'm a temp. 요거를 제가 어디 토익에서 한번 들었어요. I'm a temp. I'm a temp가 뭐야? 난 임시, 1임시직이야. I'm a temp. 굉장히 비즈니스에서 많이 쓴 단어죠. 임시직 사람들이. 자, 정답은 C가 되겠습니다. 파트타임이랑은 다른 건가요? 그러신데 네, 약간 달라요. 템프는 약간 달라요. 만약에 회사에서 파트타임을 썼어요. 그럼 2시부터 4시까지만 와가지고 서류 정리해주세요. 예요. 근데 템프를 썼다는 거는 우리가 시간당으로 쓰지 않아요. 뭐, 뭐, 하루 와서 일하고, 3일 일해주세요. 3일 일하고, 일주일 일해주세요. 하고, 열흘 일해주세요. 이런 식으로 가는 거죠. 어떤 필요한 상황이 있을 때이 사람들을 갖다 쓰는 건데, 그건 파트타임이랑은 또 조금 틀려요. 그쵸. 임시계약직이라고 보시면 될것 같아요. 템프 에이전시는 그럼 파견 회사인가요? 파견 회사가 아니라 그 템프 애들을 임시 애들을 소개시켜주는 소개서 회사죠. 기간의 차이라고 할수 있습니다. 티리 총기사님 쉬는 시간 없나요? 그러시는데 뭘 했다고 쉬어? 12시 반쯤 쉴게요. 잠깐만. 자, 어떤 거든 간에 에이전시가 붙으면 약간 소개소하고 빌 어, 관련이 많아요. 그러니까 중간에 소개를 해주는 사람들을 보통 에이전시라고 만 에이전트 에이전시라고 하거든요. 근데 그럼 마, 마, 만약에 리얼 에스테이트 에이전시 그러면 부동산 소개서예요. 오케이? 
뭔가 에이전시가 붙으면 근데 model agency야 모델을 소개시켜주는 에이전시죠 자 이런 식으로 갑니다 자 빠르게 다시 한번 자 제가요 여러분이 지금 집중을 잘 했을 때 사실 많은 문제를 가르쳐 드리고 싶어요 왜냐면 이게 조금 있다 집중력이 떨어지면 뭐랄까 여러분이 또 그때는 그때 나름대로도 힘, 하기가 힘들거든요 지금 집중력이 좋을 때 제가 여러분의 집중력을 좀 바짝 땡길게요 자 다음 거 파트 1으로 다시 넘어갑니다 그림 먼저 보시겠습니다 그림 먼저 보실게요 오호 오호 자 죄송한데요 이게 그림은 보이는데 오류가 났어요 음성 파일이 오류가 나서 제가 직접 해드릴게요. 자, 근데 여러분 보세요. 어디서 식사하고 있는 것 같죠? 뭔가 식사를 하고 있어요. 네 명의 약간 중년이 넘은 사람들이 계시고요. 한 머리 이 오른쪽에 앉은 남자분이 이야기를 하고 있고, 어, 뭐 어떤 분은 물을 글라스가 있고요. 앞에 음식이 있는 것 같기도 하고요. 뭐 다들 웃음을 짓고 있어요. 뭔가 재미있는 이야기를 하는 분위기예요. 레스토랑일 수도 있고 뭐 집일 수도 있고 그건 좀 제가 잘 모르겠어요. Holding a cup도 나오고 있고요. Conversation이란 단어도 나올 거고 Around the table 그 얘기도 좋고요. 그 다음에 음 손에 뭘 들고 있죠. 컵을 들고 있는 것 같아요. 그 다음에 오케이. 어, 꼬꾸멍님 제 채널 유튜브 디바제시카 치시면요. 제거 이런 채널 나옵니다. 디바제시카 채널 보시면 될것 같아요. 자, 그래서 무료로 혹시 학원 안 가시고 공부하시는 분들은 초보 분들한테는 살짝 도움이 되도록 제가 공부하는 부분만 편집을 해서 유튜브에 올려드리고 있습니다. 자, 가겠습니다. A. Three people are concentrating their attention on a man. B. They are cheering in a bar. C. It's a picture of a French restaurant. D. A man is enjoying drinking an imported wine. 발음 좋대 이 와중에. <웃음> 네 네이버 치셔도 나오고요. 네이버에서 그냥 디바제시카 치시면 바로 유튜브 계정으로 연결이 돼요. 야답 D는 뭐야? 야답 D는 어서 네가 만 어, 있지도 않은 사실을 그렇게 꾸며내서 하래. 자 다시 한번 가겠습니다. 여러분 갑니다. 자, A번 키워드만 적어주세요. 자, 제가 조금 이런 식으로 갈게요. 자, A. 한국말로 적어주세요. Three people are concentrating their attention on a man. Three people are concentrating their attention on a man. 제가 굉장히 연음을 지금 많이 쓰고 있습니다, 여러분. Three people are concentrating their attention on a man. 그렇죠. 세 사람이 다 한... 사람에게 집중하다 요게 키워드예요 세 사람이 한 사람한테 다 집중하고 있어요 여기서 나온 단어 뭐가 있었죠 concentrating 자, 요 발음 제가 잠깐 얘기할게요 많은 한국 분들이 이거를 concentrating concentrating 하고 뒤에 너무 강세를 하시는데요 저도 그렇게 했다가 미국 사람한테 왕망신을 당했거든요 저는 외국 사람한테 한번이 단어를 왕망신 당하니까 절대 안 틀려요 concentrating 이 아니고요 concentrating Concentrating. <웃음> 들어가야 돼요. Concentrating. All right. So three people are concentrating their attention on a man. You got it? 자 그러면 갑자기 죄송한데요. 연음이 많은 발음이었으니까 다시 한번 따라할게요. Three people are. 이거는요. 자 three people are 다 붙이셔야 돼요. 아이쿠. Three people are. 하나로 들으셔야 돼요. Three people are. Concentrating their attention. Concentrating their attention. 자 여기서도 어떤 분들은 단어 앞에 어가 있으면 안 들리신대요. 텐션으로만 들린대요. 근데 그거 아니죠. Concentrating 무엇을 집중해요? 주목하고 있는 거잖아. 집 주의를 주는 거니까는 concentrating attention 또는 paying attention on a man. 자 보세요. 이렇게 발음하면 돼요. On a man이죠. On a man이 아니라 On a man, on a man. All right. Three people are concentrating their attention on a man. All right. 이게 연음입니다. 이렇게 연음을 아셔야 
연음을 자꾸 들으셔야 내가 영어를 누군가가 하면 들려요. Concentrating their attention. Concentrating their attention 이라고 말해주면 얼마나 좋았을까. 근데 그렇게 아니죠. 따라합니다. Concentrating their attention. 긴 거를 하나인 것처럼. Concentrating their attention. 하나처럼 읽어보세요. 여러분도 하나처럼 읽으면 읽으실 수가 있어요. 네, primer accent가 first syllable에 있어요. Concentrating. 선개님 잘하셨습니다. 자, 그렇다면 B번 가겠습니다. 자, B번 갈게요. They are cheering in a bar. It's something was wrong. 그 다음에 우리나라 사람들 특징이 뭐냐면은 B번을 고른 사람은 없다고 봐. 왜냐? 우리나라 사람은 뒤에 말을 잘 들어요. 그러니까 우리나라 사람은 발음도 concentrating 하는 거예요. 근데 미국 애들은 앞에 강사를 많이 두거든요. 뭐 들으셨어요? bar 들으셨어요. bar를 들으셨기 때문에 분명 아니라고 찍으셔야 돼요. Because they are not in a bar, right? They say they are cheering in a bar. Cheer 하는 건 뭐죠? 건배하는 거예요. bar에서 건배하고 있지 않았습니다. B번 X 갑니다. C. It's a picture of a French restaurant. Bald가 아니고 bar. 자, it says it's a picture of a French restaurant. It could be. However, we're not sure about it. Either it's a French restaurant or American restaurant or somebody's home. So we're not so sure about it. And that's not a fact. Fact가 아닌 아이들은 지워주셔야 돼요. French인지 몰라요. C번 지웁니다. D번 갈게요. A man is enjoying drinking an imported wine. 마지막 말만 들으세요. A man is enjoying drinking imported wine. Imported wine. Imported 아닙니다. Imported wine. 무슨 뜻이죠? D번 갈게요. Imported wine. Sweet wine이죠. Imported. 여러분 보통 단어 외우실 때 imported, imported라고 외우셨는데 그러면 이게 안 들려요. Repeat after me. Imported wine. Imported. Tid를 Tid가 아니야. 짧게 땡겨와야 돼. Imported wine. Imported. 짧게 소리를 땡겨와야 돼. Imported wine. You got it? 언니 띄어쓰기 좀 부탁해요. 요거 근데 이거 띄어쓰기 일부러 안 해놓은 거야. 그래서 소리 같이 내라고. 응? Imported wine. Imported 아니고요. 그렇죠. Imported. 이렇게 쫙 소리를 땡겨야 돼요. <웃음> 무슨 돈이야? 카지노에서 돈 땡겨? <웃음> 약간 important랑 흡사해요. important, imported. 안 흡사하다. 주저. 이거 안 흡사해. 자, 그래서 정답은요. A번 처리하시면 되겠습니다. 자, 바로 넘어갈게요. 지금 이, 어, 지금 문제, 어, 이거 괜찮은 것 같아. 풀고 싶어 하는 요 감정 그대로 이어가서요. 자, 파트 2입니다. 자, 제가 파트 2라고 말을 하시는 순간 여러분은 초집중력을 뱃속에서부터 끌어오세요. 귀에 초집중하셔야 됩니다. 파트 2 바로 갑니다. Now, what do I have to do? A. You have to attend the sick patient all by yourself. B. I will go home instead. C. Take care of yourself. Well, p e r i n you, Anya. Hmm. Why do I have to go to the doctor? If I'm so angry and I say C, I'm so angry. Why do I have to go to the d o c t o 이거 뭐야? 야 문제는 진짜 쉬웠다. 봐봐 문제 들어봐봐. Now what do I have to do? Now what do I have to do? 무슨 뜻이죠? What do I have to do? 자 일단 아까는 this she로 물었는데 지금은 문제가 what으로 시작을 해요. What이란 건 무엇을 해야 하나. 흑인의 흑인님 변사하는 게 생각해 봐서 오세요. 그쵸? 나뭐 해야 돼? 로 물었어요. 그러면 뭔가 해야 된다는 걸 말해주겠죠. A 갑니다. A You have to attend the sick patient all by yourself. 아, 약간 길었어요. 약간 길어서 
내용을 파악하기 힘들었지만 중요한 건 여러분이 고득점을 가시려면 듣고 바로 떠올라야 돼요. 물론 이 시간이 오래 걸리실 수 있죠. 근데 그런 걸 줄이기 위해서 계속 노력하셔야 돼요. 자, 듣고 You have to 부터 해석하고 있으면 안 돼. 그 You have to는 누가 몰라? 다음부터 해석해야지. A. You have to attend the sick patient all by yourself. 자, 요런 단어 보셨습니다. 이거 좀 어려워요. attend 하래요. 뭐를? 아픈 단어를 들은 것 같은데 attend sick patient patient all by yourself. 자, attend는 제가 알기로 뭔가 미팅을 참여하자 할때 attend를 썼던 것 같은데 분명 여기선 그런 미팅 참여가 아니에요. 아픈 사람을 너 혼자서 아픈 사람을 너 혼자서 그치? 그 예상해봐 왜냐? 우리가 항상 알지 않아 토익에 있는 단어 우리가 다 알지 않아 이게 뭘까요? 어텐드가 여기서 어떻게 해석이 될까? 돌봐준다 그렇죠 그냥 예상한 거야 돌봐준다 또는 아픈 사람을 뭐 하라 그러겠어? 아픈 사람 먹겠어? 뭐 아픈 사람을 뭐 어떻게 하겠어? 그쵸 시중 들어준다. 정확한 뜻은요, 여러분. attend는 회의를 참석하다라는 뜻도 있지만은 시중 들어주는 걸 attend라고 합니다. 여기서 새로 배우셨네요. 시중 들어주는 걸 attend라고 그래요. 그래서 you have to attend the sick patient all by, all by yourself. 여기서 all by yourself 그러면은 완전 너 혼자서 다 이런 뜻이에요. 너 혼자 다 해야 돼 이런 얘기야 야 너가 가가지고 너 혼자 그 아픈 사람들 다 돌봐줘야 돼 질문이 뭐 해야 됩니까? 라는 했는데 굉장히, 자, 자, 굉장히 자세하게 뭘 해야 되는지 나왔어요 비번 듣고 아직 답인지 모르니까 세모 치실게요 응? 하나하나 들을 때 느낌으로 파악을 해야 돼 세모 가실게요 아이고. 비번 듣습니다 B. I will go home instead. 자, <웃음> 쓰기 6로 들리면 어떠나요? 그럴 수 있죠. 하지만 몰라 미안해 <웃음> 미안해. 자, 자 보, 보세요. 그쵸? 뭐 이건 좀 쉬웠어요. 근데 문장 끝에 instead래요. 문장 끝에 instead.